这是，这都是我做的。最重要的，煎蛋面。你明知道我不吃这些，是吗？怎么了？没什么，还是要谢谢夫子帮我克服心魔。你在茶中掺了酒，我没有帮到你。夫子怎么这么记仇啊？这样的事。以后不许再发生，但还是要恭喜你获得新生。那夫子呢？是不是也该新生了？你是不是看到了什么？是。你在救我的时候，可能因为你太过担心，让我也看到你内心深处的恐惧。我看到你原本也是吃热食的，还看到你亲人被那个怪物杀死。第一次见你，你治好了我的眼睛。第二次见你，你救了我的命。每次在我孤立无援的时候，都是你在背后帮我，夫子。我也想帮你。过去是不能被改变的。我是个不祥之人。不是的，你的异父母被那个怪物杀死不是你的错。直面内心最深处的恐惧，你让我试了。所以呢，你也试一试。你吃一点嘛，这都是我亲手做的。怎么样？行，还不错。原来上次你管我要的酒是给他喝的。对，我还有个礼物，这个叫凝霜瓶，我研究了好久的，用它来收集的雪花不会化掉。这怎么可能？你不信，别忘了我师傅是谁。不过现在还不信，你只要等到冬天你就知道了。何必要等到冬天呢？一盘成风，飘安心自飘下雪了，真的下雪了。<笑>隔天鸦鱼先撒两声，切断我虔诚路，莫问心与命。
醉可叹，叹叹露冷也把瓶子给我。人间，叹我这来路风雪前程，相遇欢，谁辜负了，谁不甘。谁心依然留白烛等一盏，足以过千山。不知后生辰快乐。今天不是我的生辰。可是我记得你说过，你来到人世的第一天是下着雪的，所以你才给自己取名叫雪景空。你就不问我，这到底是怎么回事吗？你想告诉我的时候，自然就会说的。过生辰还是有礼物才完整。送给你。你。每个人的生命都是上天的恩赐，没有谁生来就是不祥的。这是我送你的第一个生辰礼物，以后每到下雪天，我就送你一个礼物。丢了，夫子。哎，过生日呢，一定要把这碗面吃完才可以的。快吃，快吃。木木雨朝朝，为生已老，他寸步嫌你朝。此去不归，这雨已不过人。飘飘，阴晴里花。李怀福，可知中？这个是真的吗？你先，先试试。啊，我这不客气。飘零，一念凝雪，嗯，便狠心葬余生。一曲未尽，隔天涯雨先散了。生，切断我前程路，莫问心与命。嗯，过生日呢，还是得喝酒才可以。你不能喝酒，就用水代替啊。你放心，这次是真的水，不像上次是假的。你看那儿，放心吧，啊，放心吧，放心吧。嗯、啊，你拉着我上街干嘛？被雪夫子这样又要骂了。夫子，夫子，你的心里面只有他吗？好了，不说这个。我问你啊，你记得之前我跟你说过，我们方家是秘书世家吗？嗯，我今天给你展示一下，怎么样？嗯嗯嗯、怎么样？嗯，你真的会啊？那是，我方家小公子不要太厉害。嗯不好意思，小师傅，我再来一次。我爷爷的爷爷是方无义，他可是能将一块石头变成一袋金子。你，挺厉害。你等着，我去给你买好吃的。嗯。啊呃不，我帮你们，我老板，哎，给我两串冰糖葫芦，用着了。哎呦，谢谢老板，谢谢老板。你你敢拿石头骗我？臭钱！你个臭小子，你敢耍我？我跟你说，跟你说，跟你说，不喊人了啊！你给我听话。就这个。这这也只能买一个，这这莫名其妙的。给你。这不是你爱吃的吗？你也可以爱吃啊，你先吃。嗯，不是。你要不想吃冰糖葫芦，那我们去喝酒，去抓鱼，放风筝，泛舟。齐墨
。我以为我上次已经跟你说的挺清楚的了，我们是好朋友。是，是我不好，我要面子，不敢说实话。说不说实话都一样，我先走了。不，不一样，我知道。以前我是见一个喜欢一个，但我都是瞎胡闹的，是我不好。可我对你是真心的。上次你拒绝我，我也想装作什么事情都没有发生。我甚至不想承认我喜欢你了，可是我做不到。我每次损你，针对你，装作不在乎的样子，你根本就不知道我心里有多难受。所以我决定，我要把我心里面的话都说出来。我不想你被别人抢走。我喜欢你，我要把我最好的东西都给你。别别别别别，这样放弃吧，我们快走回去。我认识的凤如车，是不会害怕丢脸的。但是我心里已经有人了，我跟你一样，只喜欢那一个。是雪先生。无论是谁都不重要，反正你现在没有跟他在一起，对不对？那我和他公平竞争。我真的不喜欢你。那也没有关系，我可以一直等你。你只需要记得，我方奇墨，无论何时何地，我都会一直陪着你，陪你唱歌，陪你喝酒，陪你玩，陪你训练。我会做你最好的朋友，齐墨。你该不会连这个都要拒绝我吧？其实，我还挺害怕丢脸的。好，好，好什么？我说好。太好了，走，我给你变个别的，走了，行不行啊？哎，等，你还没有听过我爷爷的爷爷的故事吧？我跟你讲，我爷爷的爷爷啊，是方无义。我们家可是秘书世家，你知道吗？我现在是学的不好，但是以后呢，那我肯定是可以的呀。徐先生，你找我有事吗？跪下。什么？我让你跪下！凭什么？你你对我做了什么？你虽然是先生，但我也不差。你知道我爷爷的爷爷是谁吗？方无义是吗？你见过他吗？你这话说的，他还能活到两百岁啊！我要是见过他，那他不成什么老妖精吗？胡言乱语。你居然敢打我！你怎么能这样？你都知道方无义些什么呀？既然你这么问，那我就告诉你，说出来吓死你！我爷爷的爷爷的母亲是天津门秘书最强的女祭司，可是她一生下我爷爷就抛弃了他，后来是被我们方家收养。她天赋异禀，为了成为一名秘书师，她清心寡欲，潜心修炼，所以活了这么多年，她还是像个年轻人的模样。自然，肯定是比你长得好看的。哦，对了，他可是凭借一人之力封印了上古异兽净年，厉害吧？嗯。你很崇拜他吗？那是当然，我不崇拜他，难道崇拜你啊？他可是能把一块石头变成一袋金子的人你怎么会我爷爷的招数？你说呢？你，你，你，你，你得是偷学的。方家祖训是什么？祖训，持守慎行。又，又
，持守慎行，悠长在心。绿幻防微免声怠惰，名不副实亦为耻，寡于淡泊方远志。你连这些都背不下来，又能做到什么呢？真的是我爷爷的爷爷！你好好在这反省反省吧。爷爷，爷爷，我错了，你先让我起来。爷爷，爷爷！哎呀，最后一名。还没有出来呢。我在那儿呢。哇，你看风风车上去了。是啊，海丽。哎，薛先生，薛先生，今天是你们在五巷营的最后一天，很高兴大家都做到了。刚来时我对你们说的，信心、勇气和毅力，所以。没有任何一个人被淘汰。从现在这一刻起，你们不再是对手，而是最亲密无间的战友。记住，只有战胜自己，才能战胜敌人。解散。亲子活动啊，喝醉不归。雪溪这点来，我们就少喝一点。我们能不要参加了。哎，老师，我们再去那个。我们俩还有别的事，你去忙吧。你你可是我。回去抄方氏祖训一百遍，否则把你的金子。都变成石头。哦，好好，我错了，我错，我抄，我抄，我抄嘛。夫子，夫子，我们去哪儿啊？到了。我怎么不知道银铁骑还有这么一条路啊？以为磨练了你的心性，没想到还是那么粗心。你说实话，这是不是你编出来的？我没那么多闲工夫，偶然发现，从这里去地宫，会比大陆近一些。不知不觉都到秋天了，那离你生日也不远了，我得好好想想送你什么礼物。沉默。身前不过是疏远昨天，想没有过的抱歉。你随便指尖触过的琴弦，都会化作了我所有的执念。小心点，进度通常不那么好走。没关系，反正我的路一直都不太好走，更何况……何况什么？没什么。夫子，嗯，你能不能也送我一个礼物啊？为什么要送你礼物、啊？因为你曾经说我是一块朽木，但是我去拿第一名啊。排名都没有了，哪来的第一名？可我就是想要一个礼物。没有。
，你怎么这样啊？方若彻，嗯，你刚才到底想说什么？你换个称呼，我再跟你说。为什么要换称呼？那日在凌云堂幻境，你以为我快死了，我分明听见你喊我阿彻了。阿彻，阿彻，阿彻，阿彻。阿车，阿车，阿车，阿车，阿车，阿车，阿阿车，阿车，听到了。我就是想说，即使是再难的路，只要能与你同行，便会觉得一点也不难。我只希望这条路长一些，再长一些。希望永远没有尽头，夫子，你也不要再孤独前行了，好不好？快下雨了，回去吧。啊？哦。大哥，你的手怎么了？啊，没事。你这是又快犯病了？是。那哑巴也就快来了，这次一定要做个了结，趁冰封镇还没有完全发作。我已经有了个对策。有对策了？我知道，你想替你那义父母报仇，也害怕那个哑巴伤害了你的丑丫头。可是以你现在这个样子，你打得过他吗？
就是杀死我父母的凶手。大师，父子他怎么样了？你肯定能救他，对不对？救不活了。大师，不可能！你这么厉害，你一定能救他，对不对？你，你救救他，我求求你！都活了一百多岁了，也够本了。回头买个好点的棺材啊！醒了，我没事了。吴大哥呢？慢点。吴大哥怎么样了？他，我去看看他。我跟你一起去，我担心你，一步也不想离开你。乘风，便安心自飘零；一念凝血，便狠心葬余生。一曲未尽，隔天涯雨先洒两声。切断我前程路，莫问心与命。最可叹。坦坦露冷夜寂人间，叹我这来路风雪前程像雨花，谁辜负了？谁不甘？谁心依然留白烛等一盏，足以过
千山，不知后悔终无期，不知花落纷飞雨，不敢高声语，惊破一场幻梦。幻梦是你，慈爱奄奄，只流光半生寒，此刻绵绵，午夜声道惘然，此生不觉，寒弦声未断，情已断，转眼已彻华年。飞絮花，雨烟，切断我前程路，莫问心与命。